السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله الفائزين بذل الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم امه سيدنا محمد ഏറെ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ കാരണവന്മാർ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാ വർഷവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആശക്കു റസൂൽ കുണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് നമ്മള് നടത്താറുള്ള ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുള്ള തിരുനബി പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒന്നാമത്തെ സെഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ തിരുനബി ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ തിരുനബി ജീവിതം എന്ന വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് നമ്മോട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് സലഫി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണെന്ന് ദിവസേന നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് ആശങ്ക ആശങ്കാജനകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പണമാണ് അള്ളാഹുവിന് പരിപൂർണമായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് സൃഷ്ടികളോടും നമുക്ക് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നയാളുകൾ കരുണാവാരിധിയായ അള്ളാഹു അവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കരുണയില്ലാത്തവന് കാരുണ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് 
ഗുരു നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കരളുള്ള ഏതൊരു ജീവിയാവട്ടെ ആ ജീവിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ട് സ്വതക്കയുണ്ട് എന്നാണ് ഹബീബ് അലൈവല്ലാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യനെന്ന് മാത്രമല്ല ജന്തു ജീവികളായി ഭൂമി ലോകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അനാവശ്യമായി അവയെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നതോ അവക്ക് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതോ പോലും വലിയ പാതകമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കഥ വിശന്ന് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ ഒരു പട്ടിക്ക് തന്റെ ഷൂവിൽ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഷൂ വായു കൊണ്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിണറിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ തമ്മാടിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സംഭവം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ്വൽമ തങ്ങളാണ് അതേസമയം ഒരു പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ മറ്റു ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്ന കഥയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രം മാത്രമല്ല മറ്റു മതവിശ്വാസികളോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല ജന്തു ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെയും കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അവരെ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയായും ആശങ്കാജനകമാണ് അതിനൊരു കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അംബിയാക്കൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് പോലെ സ്വഹാബത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ശേഷം താബികൾ പഠിപ്പിച്ചു താബികൾ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മുസ്ലിം തലമുറ തലമുറകളായി നമ്മളിലേക്ക് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശമെന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഈ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ പരിഭാഷകളിലേക്കും ഓൺലൈനുകളിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ട് സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും സ്വയമായ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനുകളുമായി വന്നതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിമിത്തമെന്ന് നമ്മൾ ന്യായമായും സംശയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമേതര സമുദായങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം എന്തോ ഒരു തരം ഭീകരതയുടെ മതമാണോ എന്ന ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പല സമൂഹങ്ങളും പല കൾച്ചറുകളും പല വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാ ഉലുസൽ മാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്ന ചിന്ത പ്രസക്തമാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് വർഷം മക്കയിൽ അവിടെ നിന്ന് താമസിച്ചു പത്തു വർഷം മദീനയിലും താമസിച്ചു ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിബുവത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായും അല്ല മറിച്ച് അവിടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ കേവലം അമുസ്ലിമികൾ എന്ന പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ അനുചരരെയും അതിക്രൂരമായി വളരെ മ്ലേച്ഛമായി ഭീകരമായി വിഭത്സമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും അവരെ അതികഠിനമായ താഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം 
ആ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ശത്രുക്കളോട് തിരുനബിയുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ തിരുനബി ജീവിച്ചപ്പോ അവിടെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളെ സമീപന രീതി എന്തായിരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ശത്രുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളോട് രമ്യതയിലും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് പക്ഷെ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും തിരുനബി സല്ലാഹു അലി സിനിമാത്തങ്ങൾ ജീവിച്ച രീതി ഇതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ അല്ലാത്ത സമൂഹമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു രീതി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കാ ജീവിതത്തിലെ ഏതാനും ചില ഏടുകൾ ആമുഖമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ നുപവത്ത് പ്രഖ്യാപനവും അതേ തുടർന്ന് പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാപത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കരൾ അലയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കെ കഥകൾ കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ എമ്പാടും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഗുഹ്യഭാഗത്തേക്ക് വളരെ ചൂടാക്കിയ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹതിയായ അബൂ ജഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കിങ്കരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിയായിരുന്നു അപ്പണി ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും അവര് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബിലാറിന്റെ കഥ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അബു ഫുക്കൈഹറതി അള്ളാഹുവിന്റെ ജിന്നീറാറതി അള്ളാഹുഹയുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബാബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ സുവധിതമാണ് ഹബാബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉമ്മു അന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ അടിമയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അടിമയൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഏതോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കയ്യേറുകയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്ത് അടിമയാക്കപ്പെട്ടയാളാണ് അതിരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഉമ്മു അൻമാർ ഈ ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ സഹോദരനായ സിബായിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചില ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ട് വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണത് സ്വാഭിയായിട്ടുണ്ട് നീ തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മതമൊക്കെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ മതത്തിൽ നീ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നീ ബനുഹാസിമിലെ ആ കുട്ടിയെ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ്രതി എന്ന് പറയാ ഞാൻ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രതിഷ്ഠകളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു മുത്തിനബിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ്രതി അള്ളാഹുവിനെ അടിക്കാനും ചൊഴിക്കാനും തുടങ്ങി വളരെ ശക്തമായ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ കണ്ണിൽ കണ്ട ചുറ്റികയും ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് ചോരയൊലിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അവസാനം അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ 
അവരെ അദ്ദേഹത്തെ വിവസ്ത്രനാക്കിക്കൊണ്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചൂടാക്കിയ ഇരുമ്പ് ആ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു തരം വസ്ത്രം അങ്കി പോലെയുള്ള വസ്ത്രം അത് ധരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തെ തടയുകയും എന്നിട്ട് ഈ തപിക്കുന്ന ആ മരുഭൂമിയിൽ ഇരുമ്പ് അത് ചൂടായ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം അങ്കി ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ല ചെയ്തു സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ പറയുന്നത് സത്യസന്ധവുമായ മതവുമായി ഞങ്ങളെ സമീപിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരാകുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തമസ്സിൽ നിന്ന് നിഷീദിനിയിൽ നിന്ന് തൗഹീദിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലാകുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ വീണ്ടും അടി വീണ്ടും തൊഴി വീണ്ടും ചോദിക്ക എന്താ ലാത്തയെയും ഉജ്ജയെയും കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ലാത്തയും ഉജ്ജയും ഉപകാരമോ ഉപദ്രമോ ചെയ്യാത്ത കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാത്ത അജൈവമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ അവസാനം ഈ പറയുന്ന ഉമ്മു അന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കിയ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് തലക്കടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തലയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ അതിശക്തമായ പീഡനങ്ങൾ പക്ഷേ അലഹമില്ല അവസാനം ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഹബ്ബാബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ബഹുസര സമൂഹമായ ഇന്ത്യയിൽ ചില ആർ എസ് എസ് കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ ജിഹാദിന്റെ വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകളെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ചില സംഘടനകളിലൊക്കെ പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അവരെ പ്രകോപിതരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരിൽ ഒരു തരം തീവ്രവാദ പ്രവണതകൾ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഹബ്ബാബിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു സഹാബി പറയാബ്ലോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതേപോലെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് മുഷിരിക്കീങ്ങളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനോടൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യുമോ എന്ത് നമ്മളെ ഈ അതാബ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവർക്കൊരു അതാബൊക്കെ ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് പോലും നശിച്ചു പോവട്ടെ അവിടുത്തെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും വലിയൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ മാംസം അവരെ ശരീരത്തിൽ മാംസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കീറുന്ന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ അവരുടെ മാംസം ആ ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കീറി എല്ലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന രൂപത്തിൽ ഞരമ്പുകളൊക്കെ അറുത്ത് മാറ്റപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ചീർപ്പുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ കീറപ്പെട്ടിരുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ദീനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അവരുടെ 
തലയോട്ടിയിൽ നേർ പകുതിയിൽ അതാ വാളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഷ്ണമായി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തല വെട്ടി കളയല്ല ഈ രൂപത്തിൽ മുറിച്ചു കളയുന്ന ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ വേണ്ടി വരും കാത്തിരിക്കി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാ എയർപോർട്ട് അങ്ങോട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു റാക്കിബിന് നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും തന്റെ ആടിനെ വല്ല ചെന്നായും പിടിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്ന പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫത്തുഹ് ഇവിടെ വരും ഫത്തുഹ് വരും നിർമ്മ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം ഒന്നായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കീഴടക്കി ഫത്തുഹാക്കി ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് ഇത് ഇന്തോനേഷ്യയില ഇന്തോനേഷ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടക്കിയ രാജ്യല്ല അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് ഓരോ നാട്ടിലും കൊണ്ട് പ്രചരിച്ചിട്ടല്ല ലോകത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് വാൾ ചിലപ്പോ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനാ യുദ്ധത്തിലാത്തത് ഇന്ത്യക്ക് യുദ്ധല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കക്ക് എല്ലാവർക്കും യുദ്ധല്ലേ മിലിറ്ററി എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ മിലിറ്ററി യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അതിന്റേതായ ചില നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വേറെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരുത്തരും ഓരോ ശൈഹാവുകയും അവരൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും എന്നിട്ട് തീവ്രവാദപരമായ പ്രവണതകൾ അടത്തൊഴുകയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് അപകടകരമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം ഉയർത്തിക്കാൻ ണിക്കുന്ന ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആത്മാവിന് ഘടക വിരുദ്ധവുമാണത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ മക്കാ കാലഘട്ടല്ലേ മക്കാ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു തരം വിധേയത്വത്തിന്റെ കാലായിരുന്നു അന്ന് ശത്രുക്കളല്ലേ കൂടുതൽ മദീനയിലേക്ക് വരൂ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മദീന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകൾ റൂട്ട് മാറ്റി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ക്രൂരനായി എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാരുണ്യവാരിധിയായ തങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊരു കാരുണ്യമായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് നോക്കു നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിലേക്ക് വരാം മദീന കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ഉണ്ടായത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ മദീനയിലാണ് അവിടുന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയാ എന്ത് മക്കയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴവ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് തല മുണ്ടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴവ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ മക്കത്തുക്ക് പോയി അവിടെ കഴവൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്ത് വെമ്പ്രൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഹോ സഹാബത്തിന് വലിയ ആവേശം കാരണം അവിടുന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് പലരും അവിടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കൂട്ടരുണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്തുണ്ട് അവരെ പലതും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഇപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വേദന മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് പാര പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥന കഥകൾ ഓ ഞാൻ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോയി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അവൻ കടല് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവന് കടലിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് കടലിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തി കടലിലൂടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ സിറാജിൽ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും മറ്റു പത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊരു ഒറ്റ ചിത്ര ഐലാൻഡ് കുർദിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പാലായനത്തിന്റെ വേദനകളായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ വേപഥു അനുഭവിച്ചു 
ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗരത്വമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേദന എത്രമാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോയവരാണ് സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം അപ്പൊ അവരോട് റസൂല പറയാം എല്ലാവരും ശക്തിയായിട്ടുണ്ട് മദീനയില് വലിയ രാഷ്ട്രം പണിതിട്ടുണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഇടക്ക് ഹുദൈബി ആ സന്ധിയിലേക്ക് വന്നതാ അപ്പോ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ആവേശമായി ഇപ്പൊ മദീനത്ത് മക്കത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ അബൂജയിലും ഉത്തുപത്തും ഷെയ്ബത്തൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഭദ്രിതത്തോടു കൂടി ചെലവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉസിരും വലിയ പ്രമാണിത്തരവും കാണിച്ചിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്ക ഒന്ന് കീഴടക്കുക എന്നത് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് കീഴടക്കുക എന്ന് നബിസ്വല്ലാ സുനാത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു സ്വഹാബത്തിൽ കിറാം റതി അള്ളാഹു അൻഹും അവരെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആട്ടിയോടിച്ച സ്ഥലമാണ് മക്ക അവിടേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി യുദ്ധം ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ലക്ഷ്യം ഉമ്രയാണ് ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മക്കയിലെ ശത്രുക്കൾ ഇത് മണത്തെറിഞ്ഞു അവര് മക്കയുടെ ബോർഡറിൽ വന്നൊന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ അക്കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴി തിരിച്ചു മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ചെന്നു ഹൃദയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഒട്ടകം അവിടെ മുട്ടുകുത്തി ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ഇതേ വെറുതെ വിട്ടുകുത്തിയല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തുണ്ടൊരു ഷെയിൻ ഉണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഒരു ഓർഡർ പ്രകാരം അങ്ങനെ സൊഹാബത്തുൽ കിറാം റതി അള്ളാഹു അനുഹനും അവിടെ അവര് ഒരു തമ്പൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ തൽക്കാലം താമസിക്കുക അപ്പോ കുറേശ്ശികൾ ഇത് മണത്തെറിഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളോട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി വരികയാ ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരുമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യ അങ്ങനെ ചെയ്യ അവസാനം സന്ധിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ വന്നു എന്താ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കയിലേക്ക് വരരുത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവര് പരിവാരങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ പറയാം യുദ്ധം ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യമല്ല കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ വലിയ ആയുധങ്ങളോ സംഭരങ്ങളോ ഒന്നും വന്നതല്ലോ യുദ്ധം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്രയാണ് ഞങ്ങൾ ഒമ്ര നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു പോയിക്കോളാ അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂലേ അവര് പറയാണ് സംഗതി അങ്ങനെ കേണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ വന്നതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ മടങ്ങി പോകണം അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാ സുമ തങ്ങൾ അവസാനമായി അവരോട് കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയാണ് അവരോട് സന്ധി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് എന്തൊക്കെ സന്ധിയിലെ നിബന്ധനകൾ കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഇതാ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഈ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു പോകാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്ന് ഒമ്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ സമ്മതം തന്നാൽ മതി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലുള്ള ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വന്നാൽ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചു വിടേണ്ടതാകുന്നു മനസ്സിലാക്കണം എവിടേക്ക് മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിടണം എന്നാൽ ഇൻ കേസ് തിരിച്ച് മദീനക്കാരിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളായ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുകൾ മക്കത്തേക്ക് ചെന്നാലോ തിരിച്ചു വിടുന്നതല്ല ഏകപക്ഷിയാണ് ഏകപക്ഷീയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ തൽക്കാലം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സഖ്യസേനയായി ആരെങ്കിലും കൂടുന്ന അവർക്കൊക്കെ ഇത് ബാധകമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നിബന്ധനൊക്കെ എഴുതി നബി സല്ലാ അലി സ്വാ തങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ അങ്ങനെ എഴുതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇവരോ അത് പറ്റൂല അതെന്താ പറ്റാത്ത എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂർ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോ നമ്മളും നിങ്ങളും നമ്മൾ തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നത് വെട്ടണം ഇതാണ് സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് എഴുതിയ വെട്ടണം പിന്നെ എന്താ എഴുതണ്ട് മുഹമ്മദ് പിന്നെ അബ്ദില്ല എന്ന് എഴുതണം നബി എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാം അലി റിദ്ദുല്ലാനോട് കരാർ എഴുതുന്ന ആൾ അലി റിദ്ദുല്ലാനോട് പറഞ്ഞു അത് വെട്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് പിന്നെ
ആളുകളും ആളുകളെയും കൂട്ടി ഉഴമ്പ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വന്ന ആളുകളെ വഴിയിൽ വെച്ച് തടയ തടഞ്ഞിട്ട് അവര് മറ്റുള്ളവരോട് കരാർ ചെയ്ത ശക്തരാരാ നബിയും സഹാബത്തൊക്കെ തന്നെ ശക്തർ കാരണം അവർക്ക് മക്ക മദീനത്തുള്ള ആളുകൾ ഒന്നായിട്ട് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോ മക്കയിൽ അത്ര വലിയ സൂരന്മാരൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടും നബി സല്ലാ വലിയ മാത്രങ്ങൾ വിധേയപ്പെടാൻ തയ്യാറായി പിന്നെയും അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹിം ബിസ്മിയൊന്നും പറ്റൂല ഏഹ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹുനെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല നിങ്ങൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയതാ ബിസ്മിക്ക് അള്ളാഹുമാ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ മാര്യങ്ങൾ എഴുതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും സമ്മതായത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളെ മാത്രം വാദം എഴുതാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അതും തിരുത്തി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വിശ്വസമാ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും ഇമ്രാക്ക് നമ്മള് ഹിറാൻ ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ തടഞ്ഞു ഹിസാറ് സംഭവിച്ചു ഉപരോധത്തിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തർക്കാൻ തഹല്ലുലാകുക എല്ലാവരും മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ അറുത്ത് ഇവിടെ നിന്നെ ഉണ്ട് തഹല്ലുലായി കളി പറഞ്ഞു അപ്പോ സഹാബുകൾക്ക് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഒരു ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസമാ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു യുദ്ധ നമ്മൾ എന്തിനാ തോറ്റുകൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അബൂബക്കറെ ഇത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ആ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മക്കയിലേക്ക് പോവും നമ്മൾ ഉമ്ര ചെയ്യുന്നൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചു ആ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോണു വെച്ചു അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം തന്നെ പോകുന്ന റസൂൽ പറഞ്ഞേനു ചോദിച്ചു ആ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അബൂബക്കറുദാനുണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല അല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു നേരെ നബി സല്ലാസ് മാത്രം അടുത്തേക്ക് നേരെ ചെന്നു നബി നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അല്ലേ ചാർ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതെ നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉമ്രക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ തൊവാഫ് ചെയ്യതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോണു ചോദിച്ചു അതെ ഞാന് ഈ കൊല്ലം തന്നെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണി എനിക്കില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലാ തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാ സഹാബത്തിനോട് മുടിയാളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും കണ്ട് കണ്ട് ചെയ്യാറാണ് നബി സല്ലാസ്മ തങ്ങൾ തന്നെ മുടിയാണ് കളഞ്ഞു ആദ്യം ഉമ്മു സലമാ ബീവിനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉമ്മു സുലൈമ ബീവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണില്ല പോലെ അപ്പോ ഉമ്മു സുലൈമ ബീവിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടായി നബി അത് ശരിയാക്കും നബിയാണ് കളഞ്ഞോട് പിന്നെ എല്ലാരും കളഞ്ഞു നോക്കു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഹനത്തിന്റെ സംയമനത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ടു മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇത് മക്കയത്തെ കഥയല്ല മക്കയിലെ കഥയല്ല ഉദയ്ബിയ മദീനയില് വർഷങ്ങളോളം മദീനയിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കഥയെ പറയുന്നത് പിന്നെ അവര് കരാറൊക്കെ ലംഘിച്ചപ്പോഴാണ് മക്ക ഫത്തഹും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഇനി മക്ക ഫത്തഹ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അത് കരാർ ലംഘിച്ച് യുദ്ധമില്ല കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ച് ഒപ്പ് വെച്ചവർ അത് ലംഘിച്ച് മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ സഖ്യ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട നബിയുടെ അനുയായികളെ അല്ല സഖ്യ കക്ഷികളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ആക്രമിച്ചു ജൂതന്മാരുമായി ഇവർ കൊന്നുകളയുകയും ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പിന്നീട് കരാർ ലംഘിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ആ ലംഘനത്തിനെതിരെ നബി സല്ലാസ്മാ തങ്ങൾ എന്താണ് പട്ടാള ചിട്ടയിൽ എന്തൊരു അതപ്പ് അച്ചടക്കം എന്തൊരു ാണ് സന്തോഷാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പിന്നെയാണ് ഈ വിവരമറിയുന്നത് തന്റെ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ സഖ്യകക്ഷികളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലിസ്വല്ലാത്തങ്ങളിലെ പോരാട്ട വീര്യമുഴങ്ങും അത് പാടില്ലല്ലോ അത് വിശ്വാസ വഞ്ചനയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ട ആളല്ല മറിച്ച് വേറെ നമ്മുടെ സഖ്യ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളാ അപ്പൊ അവര് നബിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് സഹായത്തെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു റസൂൽ സൈന്യമായിട്ട് വന്നു 
അപ്പോഴും അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ കണ്ടോലെന്ന് പറ്റി കൊല്ലാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ അടക്ക് അബൂ സുഫിയാൻ റലി അള്ളാഹു അനു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ നബി സുല്ലല്ലാഹി സുമാത്തകളെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അബൂ സുഫിയാനെ കണ്ടപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാൻ അത് കേറി പറഞ്ഞു അബൂ സുഫിയാനെ നബി സുല്ലല്ലാഹി സുമാത്തകളെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് അബൂ സുഫിയാനെ കേറ്റിക്കൊണ്ട് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാൻ ഇങ്ങനെ വരിക നബി സല്ലാഹു സുമാത്തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും അങ്ങോട്ട് മക്കയിലേക്ക് മക്ക പത്തിഹിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന് നബിയുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് അബൂ സുഫിയാനെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഴമർ റതി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കാണുകാഹ് എന്താ പോയി കാണുന്നത് ബദറിലും ഊഹുദിലും ഒക്കെ നമ്മളോട് എതിരിട്ട് നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിച്ച ഊഹുദിലും പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിച്ച അബൂ സുഫിയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട് കേട്ടപ്പോ ബദറിലെ അബൂ സുഫിയാൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് വന്നപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇയാള് നബിയുടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ വല്ലാത്ത രോഷമായി മുത്തിന് വീടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാ ഇപ്പൊ കൊല്ലണം അബൂ സുഫിയാനെ നമ്മളിൽ പെട്ട കൊറേ ആൾക്കാരെ കൊന്നയാളാ അവനക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കരുത് അവരെന്താ നിങ്ങളെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു റസൂല് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശാന്തമാകും മറ അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും അബൂ സുഫി അബൂ സുഫിയാനിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റുദാന്റെ അപ്പാണ് വിട്ടു നബി സുലാഹി സുമാതങ്ങൾ അവരൊരു ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ക്യാമ്പും പരിപാടിയും സംഗതികളും ഇവരുടെ ഭക്തിയും ഇവിടെ നിസ്കാരം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അബൂ സുഫിയാനെ മനസ്സ് മാറിയില്ലേ പിറ്റേ ദിവസം അബൂ സുഫിയാൻ റസൂറുള്ളി സുല്ലാഹി സുമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അപ്പൊ റസൂർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങള് വേഗം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൗരപ്രമുഖരല്ല അവിടെ പോയിട്ട് പറയാ ഇതാ മുഹമ്മദും അനുയായികളും വരുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈക്ക റസൂർ വരുന്നുണ്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാതിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം അവർക്ക് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും മസ്ജിദിൽ ഹറാമിൽ കയറിയാൽ അവന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചാൽ അവനും രക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ ആർക്കാ രക്ഷയില്ലാത്തത് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ രക്ഷ ഉണ്ട് ഇതാ മക്കത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് നബ്സുള്ള സ്വാദങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ മക്ക രക്തരൂക്ഷിതമായ കലാപത്തിലൂടെ അല്ല മറിച്ച് ഒരു തുള്ളി രക്തം ചിന്താതെ എതിർത്തു നിന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പൊതുവെ ഒരു തരം രക്തം ചിന്താതെ നബി സല്ലാഹു സുൽമാത്തങ്ങള് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ രാജകീയമായ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളായിരുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ വാട്ടിയോടിച്ചവർ ഹബ്ബാബ്രതി അള്ളാഹുൻ അടക്കമുള്ള മിസാബ്രതി അള്ളാഹുൻ അടക്കമുള്ള അബു ഫുക്കൈ ഹറതി അള്ളാഹുൻ അടക്കമുള്ള സുമയ്യ ബീബ് റതി അള്ളാഹുൻ അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമായി ക്രൂരമായി കൊലപാതകം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ താടനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വരുത്തിയ ആളുകളാണ് പഞ്ചപുച്ചവടക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മഞ്ഞനായ ആളുടെ മകനാണ് ആ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാന്യതയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഗുണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത് ഹബോ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളും ും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പകരം വീട്ടുന്ന പരിപാടില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞ വർത്താന എന്ത് ലാത്ത സിരീബ് ആലയിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പക കൂട്ടുന്ന വിഷയമൊന്നുമില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ ഉദയബിയ സന്ധി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിജറ ആറാം വർഷത്തിൽ അവിടെ സംഭവം ഉണ്ടായി എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചങ്ങലഗുലുക്കം കേൾക്കുന്നത് ചങ്ങലഗുലുക്കം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ജന്തൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അബു ജന്തൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവര് 
ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു വന്നിരിക്ക ബാപ്പ ചങ്ങല കിട്ടതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതം ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക താഴ്വത്ത് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പ ചങ്ങല കിട്ട ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹബുചന്ദ് നബിയെ എനിക്ക് അഭയം നൽകണം എനിക്ക് അഭയം നൽകണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ആ എന്നാലും പിന്നെ ഒരു കരാറിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നാ അബുജന്ദൽ ഇവിടെ നോട്ടല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറ്റൂല നമ്മളെന്താ എഴുതിയത് മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നല്ലേ കരാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹിന്റെ സുലു പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അബുചന്ദലെ നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ തയ്ക്കാലും പോയിക്കൂല ശത്രുക്കൾക്ക് കൊടുക്ക ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക കണ്ണിലേക്ക് നോബിയെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാണ് മോനെ നമ്മൾ കരാർ എഴുതി പോയില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അബൂചന്ദ വീണ്ടും ബാപ്പ ചങ്ങല കിട്ടു പക്ഷേ ചങ്ങല കിട്ട പാറാവുകാരായ ആളുകളെ ദൈവത്ത് അടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി മുപ്പരിപ്പോന്ന് പിന്നെ ഓടുത് ആ വേറെ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ മക്കത്തുക്കും വരാൻ വയ്യ മദീനത്തുക്കും വരാൻ വയ്യ മക്കത്ത് നിന്ന് വിട്ടും ചെയ്ത് മദീനത്ത് എത്തിയിട്ട് കാര്യം ചെങ്ങണ്ട ചോദിച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ വഴിയിൽ ഇവർക്ക് പോകുന്ന വഴി യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ശല്യമായി മാറി അവസാനം അവരെന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമായി അങ്ങോട്ട് വരാണോ അവിടുത്തെ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവരെന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും സഹിഷ്ണുതയുടെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നതും വികസിച്ചതും വലുതായതും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കയിലെ മദീനയിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചല്ലോ ആ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഒരുപാട് ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും വന്ന വഫുദായി വന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ എന്തു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ക്രക്സ് അതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ദസ്തൂറുൽ മദീന എന്ന പേരിൽ ഒരു മദീന ചാർട്ടർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ദസ്തൂറുൽ മദീന വളരെ വിഖ്യാതമാണത് ആ ദസ്തൂറുൽ മദീന എന്താ മദീന ചാർട്ടർ എന്താ പുതിയ സഹിഷ്ണുതയുടെ സംയമനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക രീതികൾ ബഹുസ്വരതയുടെ ഇസ്ലാമിക രീതികൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മദീന ചാർട്ടർ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് മദീന ചാർട്ടറിൽ ഉള്ളത് ഒരു കിതാബ് എഴുതി എന്നിട്ടോ അതിലേക്ക് ജൂതന്മാരെയും കൂട്ടി അവരോട് കരാറിലായി ഹുദൈബിയ സന്ധി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മദീന ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടർ അതെന്താ ജൂതന്മാരുമായുള്ള സന്ധിയാണ് 
നോക്കൂ നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുമായി മുത്തുനബി സല്ലാസുമാ തങ്ങൾ സന്ധി ചെയ്തു അല്ലാതെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്താം അവരോട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാം അതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം മറിച്ച് അവരുമായി എങ്ങനെ രമ്യതയിൽ എങ്ങനെ സംയമനത്തിൽ അവരുമായി സഹിഷ്ണുതയോടെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അള്ളാഹു റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദീനിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കൊള്ളാം അത് അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല ഞമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരൂല നിങ്ങളെ സമ്പത്തുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ചില നിബന്ധനകളും അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ കിതാബ് തുടങ്ങുന്നത് മക്കയിലും മദീനയിലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും അവരോട് പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ അവരോട് ചേർന്ന ആളുകൾ അവരോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകൾ അവരൊറ്റ സമുദായ ആരൊക്കെ മക്കയിലും മദീനുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഫോളോ ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ ജൂതന്മാരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും വേണ്ടില്ല ഈ മുസ്ലിംകളായ ആളുകളോട് സഖ്യമായി ചേർന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവരൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ അവരുണ്ടാകണം അവർക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ അവരുമായി ചെയ്തു ആരൊക്കെയുള്ളത് അറിയാം അതില് അതിലുള്ള ചില ഇബാർത്തുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് എഴുതി കൊടുത്തതാ എന്ത് ബനു ഔഫിലെ ജൂതന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സമുദായമാണ് ജൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മതം അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജൂതന്മാർക്ക് പറഞ്ഞാലും മവാലിഹിം വാംഫുസും അവർക്കും അവരുടെ ഭൃത്യന്മാർക്കും അവരുടെ അടിമകൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ണിപ്പ് കാണിക്കരുത് കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കരുത് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒറ്റപ്പെട്ട് സംഘടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ശരി ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ശരി ബാധകാണ് അതും ജൂതന്മാർക്കുള്ളതുണ്ട് ജൂതന്മാർക്കുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഗോത്രങ്ങളാണ് ബനു നജാറ് ബനു ഔഫ് ബനുൽ ഹാരിസ് ബനു സായിദ ബനു ജുഷം അതേപോലെ തന്നെ ബനുൽ ഔസ് തുടങ്ങിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബനു സാലബ ഈ ഗോത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ബനി ഷത്തീബ ഈ ഗോത്രങ്ങളോടൊക്കെ നബി സല്ലാ അലി സുമാ തങ്ങൾ സന്ധ്യ ബനു ഔഫിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവർക്കുമുണ്ട് ജൂതന്മാരോട് ആരെങ്കിലും സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ജൂതന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരോട് ചേർന്ന സഖ്യ കക്ഷികളായ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുകയോ അവരെ തടയാൻ വരികയോ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞിരർത്ഥം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സുന്ദരമായ ഒരു ചാർട്ട് മദീന ചാർട്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചാർട്ട് ഇസ്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ ആർക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് ഈ പത്രം 
ഈ പറഞ്ഞ കരാർ ഇതിലുള്ളതിനോട് എതിരായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ സഹായിക്കും അവർക്കിടയിൽ അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ഐക്യവും പരസ്പരം ഗുണകാംക്ഷയുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗുണം ചെയ്യലുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൂനൽ ഇസ്മി അവരുമായി കുറ്റകരമായ ഒരു പ്രവണതയിലും പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിശദമായ ചാർട്ടാണത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയാണ് നബിസ്വാദാ ഖുർആാനെതിരെ പറഞ്ഞതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാത്ത അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്ലാമെതിരല്ല അവരോട് നീതി ചെയ്യണം അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം അള്ളാഹുനത് പെരുത്തി ഇഷ്ട അള്ളാഹുവിന് പെരുത്തി ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് നീതി ചെയ്യുന്നത് ആരോട് നീതി ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രല്ല അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദസ്തൂർ പ്രകാരം ഭരണഘടന പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് സെക്കുലർ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ മത പ്രബോധനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇവിടെ വളരെയധികം രമ്യതയിലും സ്നേഹത്തിനും സഹിഷ്ണുതയിലും മാത്രമേ നമുക്ക് തുടരാൻ ഖുർആാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈസ് മാത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അത് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വക്രവിചാരങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും പരിഭാഷ നോക്കി വന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വന്ന ആപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിഭാഷ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതലാ ആരാ ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടാക്കി ജൂതന്മാരല്ലേ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത കാതിയാനികളല്ലേ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വഹാബി ജമായത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ഖുർആൻ എന്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ മുഫ്തിമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ ഈ ബദ്ഹബി ഭദ്രതയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം എപ്പോ തെന്നി പോയിട്ടുണ്ടോ അന്ന് മുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും മദ്ഹബി ഭദ്രതയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം സമുദായം വ്യതിചലിച്ച മുസ്ലിം സമുദായം വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ചില അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളായ ആളുകൾ വ്യതിചലിച്ചത് മുതലാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും സഹോദരന്മാരെ അമുസ്ലിങ്ങളുമായി ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരോട് നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുമോ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വായ്പ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് യവം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂതന്റെ കടയിലേക്ക് ജൂതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ആളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു അപ്പൊ ജൂതൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഞാൻ തരൂല ഇത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക എന്നാലും തരൂല പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമ്മുടെ പടയങ്കി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് പതന്ന അത് അവിടെ കൊടുത്താളെ അത് പണയം അത് പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പണയ വസ്തുവായി അതവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് സ്വായവം ഈ ജൂതന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ജൂതന്റെ കടയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് മക്കത്തുള്ള സംഭവമല്ല മക്കത്തല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാർ ഒരു ഒരു സമുദായമായി കുടികെട്ടി പാർത്തിട്ടുമില്ല 
ഇത് മദീനത്തുള്ള സംഭവാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി വാണരളുന്ന കാലത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം നബി സല്ലാഹു അലൈവ് മാത്തങ്ങൾ വലിയ പാപ്പർ സൂട്ടായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അള്ളാഹു റസൂല് ധനികനായിരുന്നു അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങേ അള്ളാഹു ധനികനാക്കി പക്ഷെ ധനികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് വരും പക്ഷെ അപ്പോഴെന്നെ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കും ചെലവാക്കി ചെലവാക്കി ചിലപ്പോ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പിറ്റേസം വീണ്ടും കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം അതങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ മുപ്പത് യവം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വെച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ജൂതന്മാർ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാർക്ക് അവിടെ കട നടത്താനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി ആകുന്ന സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ആകുന്ന ആ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിക്ക് കടം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പടയെങ്കിൽ പണയം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ മാപ്പരുളി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ എല്ലാരും കൂടെ വന്നത് ഏർ ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് വാള് ഉപയോഗിച്ച് തലവെട്ടി ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമായിട്ടില്ല കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്കെതിരെ അവിടുത്തെ സഹായത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു ഹുമാലത്ത് ബിൻ ഉസാൽ എന്ന് പറയുന്നയാൾ യമാമയിലെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം യമാമയിലെ രാജാവ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം റിമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്രയാജ്യമൊക്കെ പണ്ടുണ്ട് റിമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ മദീനയുടെ മദീനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉപ്പരി പോവും മദീനയിലെ ബോർഡറിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാ മദീന അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുക്കലാണുള്ളത് നബി സുല്ലാ സുമാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ അധിപതിയാണ് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ മദീനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും പെട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബോർഡറിൽ എന്തുണ്ടാവും സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന് അവിടെ അങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് അപരിചിതനായ ഒരാൾ ആ സമയത്ത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടത് ആരാണ് സംഭവം ഈ പറയുന്ന സുമാമയായിരുന്നു അയാൾ ആരാ യമാമയുടെ അധിപനായിരുന്നു ഒരാൾ അപരിചിതന ഒരാളെ ആ സമയത്ത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് പിടികൂടി പിടികൂടി ഉടനെ കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പിടികൂടി മുസ്ലിം ആണോ അല്ല പരിചിതനാണോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാളെ നബിസ്വല്ലാസ്മാ തങ്ങളെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോ രാത്രിയാണ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ ഒരു ചുമരിൽ അവിടെ ബന്ദിയാക്കി അവിടെ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വരികയാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് സുമാമയെ കണ്ടു സുമാമന്റെ അടുത്ത് നേരെ കടന്നു ചെന്നും ചെയ്തില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല യമാമയിലെ രാജാവ് സുമാമയാണ് ഏതായാലും മൂപ്പരങ്ങൾ പിടിച്ചല്ലോ ഇന്ന് മൂപ്പരോട് നല്ല മട്ടത്ത് പെരുമാറണേ ഏ മൂപ്പരോട് ബന്ദിയായ ആളുകളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണേ എന്നിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി ചെയ്തതെന്താഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കുടിലുകളിലേക്ക് പോവുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിക്ക വല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ അവിടുന്നൊക്കെ കൂടി ഭക്ഷണം കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരുടെ റൂമുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാഹുലങ്ങൾ തന്റെ ശത്രുവായ തന്റെ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് പലരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കണ്ടാൽ എവിടെ വെച്ചും കൊല്ലണമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നവനായ മനുഷ്യനാണ് കാരണം അത്രയും വലിയ ക്രൂരതകൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആളെ കൈയോടെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുത്തുനബി എന്താ ചെയ്തത് ഓരോ ഭാര്യമാരെ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്വഹാബത്തിനടുത്ത് കൊടുക്ക ഇതാ ഇതേ സ്വഹാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സമയാസമയം കൊടുക്കണം കേട്ടോ 
പറഞ്ഞില്ല സുമ്മ അമർ വിനാക്കതിഹി അൻ തുഹ്ലബ ലഹു ബിൽ ഗുദുബി വല്ല അസാൽ തന്റെ ഒട്ടക അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെക്ക് പാൽ കൊടുക്കണേ ആർക്കാണ് പാൽ കൊടുക്കുന്നത് സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ എന്ന് പറയുന്ന യമാമയിലെ രാജാവായ മുത്തുനബിയുടെ പല അനുയായികളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ബന്ദിയല്ലേ ബന്ദിയോട് ഒരു മര്യാദയുണ്ട് ായ ആളോട് ഒരു മര്യാദയുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നേരിട്ട് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പാണ് പിടിച്ച ആള് ഇന്ന ആളാണെന്ന് സുഹാസ്മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുമ്പ് നേരം വലിയ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നും കാട്ടരുത് കേട്ടോ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ ഉസാമന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ല സുമാമന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ല എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാ എന്തൊക്കെയാ സുമാമ സുമാമ എന്താ വിശേഷം നല്ല വിശേഷം വിധിക്കുന്നത് നീ എന്താ ശിക്ഷയായി എനിക്ക് വിധിക്കുന്നത് കൊല്ലലാണോ കൊല്ലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹന തന്നെയാണ് കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹനാണ് കാരണം നിന്നിൽപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് വയൻ അതല്ല നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയാണോ എന്നോട് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നന്ദിയുള്ളവർ ആൾക്കായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് അതല്ല പണം വേണോ വൈകുന്ത എത്ര പണവും ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരും അതേപോലെ വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദിവസം സുമാതങ്ങൾ വന്നു മാ എന്തൊക്കെയാ ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു സുമാമ എന്താ വിശേഷം അപ്പോഴും സുമാമ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരാളെ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് നന്ദി ചെയ്യുകയാ നീ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് പണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചോദിച്ചോ ഞാൻ നൽകും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു അപ്പോ റസൂൽ താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞു വിധി വന്നു എന്താ സുമാമയെ വെറുതെ വിടുക പണവും വേണ്ട കൊല്ലൂല്ല പിന്നെ സുമാമയെ വെറുതെ വിടുക സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോക്ക എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല റസൂള്ള പറഞ്ഞ അതന്നെ അവര് കെട്ടഴിച്ചു സുമാമ ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് പോയി പള്ളിയും കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കൈന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചെറിയ തടാകം ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സുമാമ അവിടെ ഒരു ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു കുളിച്ചിട്ട് ഒട്ടകവുമായി അതേ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിയിട്ട് റസൂർ അള്ളി സ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങളടുക്കിലേക്ക് വരിക ഇതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുവല്ലേ റസൂർ അള്ളി സ്വല്ലാസ്മാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനേ ഉമ്രക്ക് പുറപ്പെട്ടതാ ഉമ്രക്ക് പുറപ്പെട്ടതാ അതിന്റെ ഇടക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ പെട്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഉമ്ര ചെയ്യാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്താര് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് മുസി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഉമ്ര ഉണ്ട് ആ ഉമ്ര ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുമാമുറതിയാ മക്കയിലേക്ക് പോവുക ആദ്യമായി തൽബിയത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ച ആള് സുമാമത്ത് അതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ തൽബിയത്ത് അതുവരെയുള്ള തൽബിയത്ത് വേറെയാണ് എന്നേന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മാറി തൽബിയത്ത് ഇത് കേട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ആ കന്തം വിട്ടു ഏ എന്താ ഒരു പുതിയ തൽബിയത്ത് നോക്കുമ്പോ അവര് സുമാമയെ വെടിവെക്കാൻ നിന്നു അമ്പയ്യാ നിന്നു വെടിവെക്കണ അമ്പയ്യാ നിന്നു 
അപ്പോ കാർണവന്മാർ പറഞ്ഞു അമ്പയ്യണ്ട ഇത് ആരാ ആള് അറിയോ ഇത് കാര്യപ്പെട്ട ആളാ യമാമയിലെ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അരിയും സാധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം നിർത്തലാക്കിയ കുടുങ്ങ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം തൊവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് എന്ത്ര നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുശു കുശുപ്പ് ഞാനേ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ല നീ എന്താ സ്വഭൗത്ത ആ സ്വഭൗത്ത നീ ദീനൊക്കെ തീർച്ചു പോയോ പുതിയ മതത്ത് ചെയ്യൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അന്നമുടക്കുന്നാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പോയി നേരെ യമാമയിലേക്ക് ചെന്നു യമാമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്കുള്ള റേഷൻ കട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതുകയാണ് ആരാ കത്തെഴുതുന്നത് മക്കത്ത് നിന്ന് മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ കത്തെഴുതുകയാണ് എന്താ എഴുതുന്നത് മുഹമ്മദ് നിന്നെ നമുക്ക് അറിയാ നീ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സുമാമ ഞങ്ങളുടെ റേഷൻ മുടക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്തിട്ട് ആ റേഷൻ മുടക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കനിവുണ്ടാകണമേ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാഹുലിസ്ലാങ്ങൾക്ക് മക്കയിലെ കുഫാറുകൾ കത്തെഴുതുകയാണ് ആരാണ് ഈ കുഫാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെയും ഉപരോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബനീഷിന്റെ ചെരുവിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ അവരെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്ത് ഭക്ഷണവും മരുന്നുമൊക്കെ മുടക്കി ഉപരോധത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി പച്ചിലകൾ തിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സഹാബത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അവർക്കെതിരെ ഉപരോധമർത്തി ആട് ആടുകൾ അവർക്ക് അത്തേതേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഞങ്ങൾ അന്നം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടണം ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞു ചാവട കിടന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദ് റസൂലോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അന്നം മുടക്കണ്ട അവർ നമ്മളെ ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെ എന്നാലും അന്നം മുടക്കണ്ട ഇതാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുസ്വരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കാഫറുകളുമായി അവരും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താം അവരുമായി അവർക്ക് നീതി കിട്ടണം അവർ അയൽവാസികളോട് അയൽപക്ക ബന്ധം വേണം കുടുംബക്കാരോട് കുടുംബബന്ധം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അവരുമായി നമ്മുടെ ഫിക്കഹിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വർത്തിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുസ്വരതയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശിക മാത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വാലൈക്